We're going to do a little experiment today, and the student doesn't know about it. Believe it or not, Coach Han loves to prank. Smishy. As a Group A player, this smash is too easy for him. First, give up. Second, failure. Jiu Xi, you 사실 이거를 물어보려고 먼저 한 거거든요. 셔틀콕 저 높이 쳐 올렸을 때 그때 스매시를 왜못 쳤어요 방금? 타임 맞추기가 힘들어요. 그래. 네. 한번 이거 알고 해볼까요? 높이 올 거를. 기다려. 대기, 대기, 대기. 올라가. 대기, 대기. 뛰어. 한 번만 더. 대기. 올라가. Are humans animals of adaptation? 재우 씨 이게 더 힘들어요? 타이밍 맞추기니까 힘들죠. 맞추기 어려우니까. 이대로 올라가. 이거 하고 올라가. 이거 하고. 확인 차이 나지. 왜냐하면 낮은 볼에 적용돼 있고 높은 볼에는 일반적으로 적용이 안 돼. 그거 높은 볼은 기다려야 돼. 내가 원하는 위치까지 와야 되는데 사람 습관이 먼저 뜬다. 금방 떨어질 것 같아. 내가 안 뜨면. 그런 마음이 있어갖고, 먼저 뜨면. 그래서 타이밍을 못 맞춰. 그래서 수비할 때, 정말 유리하게 하고 싶은 것 같아. 높이 쳐 올려. 그냥 대부분 수비할 때는, 이리가. 여기. 여기서. 속도가 죽어 보이죠. 절, 절에서 선수들도 마찬가지고, 급할 때나, 힘들 때 너무 쳐 올려주는 타이밍을 이렇게 만드는 거예요. 공격자 입장에서 그럼 어떻게 처리해야 될까? 기다려줘요. 거기까지 내가 원하는 위치까지 떨치기, 떨치면서 거기 보고 있다가 올라가야 되는데 일반 일반인들 같은 경우는 그게 좀 힘들어요. 기다리는 것 자체를 못 기다리죠. 선수들은 그게 이제 적응이 돼 있기 때문에 딱 보다 나가서 딱 보고 있다가 한참 있다가 올라가는데 일반인들은 내가 뛰면 될 거라고 생각한다. 볼 떨어진 속도를 계산 안 해준다는 거예요. 위치하고 속도하고 이걸 전혀 계산치 않고 내가 무조건 나는 때린다는 생각만 하기 때문에 동호인들은 그게 틀린 점이에요. 굳이 내가 점프하고 막 원점프하고 때리겠다? 좋은데 타점을 알고 내 높이를 알아야 돼요. 그걸 모르면서 뛰었단 말이에요. 뛰었는데 안 들어와. 이렇게 <웃음> 내가 원하는 위치까지 차분하게 기다리는 거예요. 기다리 사람이 심리가 그러잖아요. 앞에 푸시도 마찬가지로 금방 떨어질 것 같은 느껴져 일반적으로. 근데 그걸 기다려줄 줄 알아요. 근데 그걸 못 기다립니다. 어, 지금 처음에 처음에 그리고 내가 두세 번째는 맞춰 내잖아. 왜 기다리라고 하면은 다시 이따가 기다려 올라가. 그지. 기다려야겠잖아. 기다려 올라가. 네. 타이밍을 저렇게 맞춰야 되는데 볼 속도를 다 알고 있어야 돼요. 떨어진 속도를 끝까지 주시하고 보고 다쭉 올라가야 되는데 그냥 볼 뜨는 거 보고 그냥 뜬다. 그래서 집중력이겠죠 결국. 볼에 대한 집중력이 떨어진다는 거예요. 그 알지만 올라가 버리면 타이밍 잡기가 엄청나게 어려워. 네, 어려워요. 기다려 줘야 돼. 근데 기다리면은 나도 모르게 막 올라가고 싶어. <웃음> 금방 떨어질 것 같거든? 내가 분명히 날칠수 있을 거라 생각을 해. 근데 본인 점프 능력하고 이 길이를 전혀 계산 안 해. 볼 떨어진 속도하고. 나는 뛰면 칠수 있겠지. 볼은 안 떨어지는데? 그러니까 올라갔는데 볼이 안 떨어진 것 같아. 내. 그래서 결국 열린데 만든 거야. 그냥 날려가고. 수비 입장에서 하는 거고 공격 입장에서는 짜, 짜증 날 수도 있지. 단식 선수들 같은 경우는 급한 경우가 어떻게 돼? 쳐먹고 기다려버려. 뭐, 앞에서 떨어져도 쳐먹고 기다려버려. 어차피 맞아야 돼. 어차피 뚜도 맞아야 되는 상황이야. 그러면 높이 쳐 올려놓고 상대편이 빗맞게 만든다든지 아니면 날릴 수 있는 조건을 만들어주는 거야. 
낚이지 못해 돼. 잘 때려 사람. 스탠딩이고 발 바꾸지 잘 때려. 대부분 동호인들 레슨 받을 때 볼들이 어떻게 돼? 일괄적으로 아니 일괄적으로. 그러니까 그거에 적응을 해 있는데 몸이 쪼그려 버리면 적응 못 하는 거야. 어, 여기도 높지만 은 실내 체육관 같은 경우는 얼마 높고 있어. 13m까지 올라갔다 쳐. 이게 이제 13m 비행기니까 최선을 다해하고 13m 올렸어. 떨어진 속도가 있을 것이고 내가 점프를 해봤자 아무리 높아도 뭐 1m 이상 되겠어? 1m도 안 되지? 그럼 떨어진 속도까지 기다렸다가 내, 내가 8 0이면 그럼 이 높이를 계산하고 점프 높이 계산하고 떨어진 걸 계산하고 그걸 다 잡고 내려면 은 얼마나 많은 거 해봐야 되겠어? 얼마나 많은지 보고 그러면 셔틀 타기 접근하는 각도로 봤을 때요 높이 오면 은 거의 직선 올라가면 이렇게 떨어지고 있지. 약간은 포물선 그리지, 여기서는. 낚이 올라가면 이렇게 올라가 있고. 그러면은 이렇게 올라가서 이렇게 떨어지기 때문에 뒤에서 보고 있다는 거야. 이것은 나가면서 칠 수도 있는 거야. 이것은 올라가서 내, 내려오기 때문에 이렇게 돼. 뒤에서 봐야 돼. 여기서 밑에서 보면 못 때려. 뒤에서 이렇게, 이렇게 봐야 돼. 그런데 대부분 이렇게 봐. 봐볼래? 여기서 얘 보고. 자, 거기서 자, 올릴까? 평상시 타점하고 어땠지? 평상시 제후 타점하고 지금 타점하고 틀려. 타점하고. 빨랐지. 빨랐지, 타점. 타이밍이 빨랐다. 이런 상황이 나와. 이게 엄청나게 어려워. 높이 올라가도. 그래서 사람들이 많이 물어본 경우도 있는데 이걸 뭐 기다려라는 말밖에 할수 있는 거 없어. 뭐 이걸 더 점프를 더 높이 하세요. 스윙을 뭐 어떻게 하세요. 할수 있는 방법이. 어차피 볼이 올라가면 거기까지 떨어져야 되겠지. 욕심내지 마. 욕심내 안 내야지. 욕심냈다가 방금까지 날려가 버리는데. 그냥 차라리 어려워. 올려고 기다렸다가 볼 보고 싸우니까 숨 쉬고 올라가면 되잖아 슬슬 그치? 그런데 욕심 때문에 이러네 기다려 아주 기다려 기다려 올라가 이렇게 두고 점프를 높이 안 하고 차라리 살짝만 뛴다 생각하고 바꾸지 스탠딩보다 약간만 움직인다 생각하고 해주는 것이 훨씬 낫다. 최대한 기다려.